c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'un an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. On avait discuté avec Quentin, la chaîne Quentin Bricole, euh, très très sympa, je vous mets euh, la référence de sa chaîne ici si vous ne connaissez pas. Euh, allez jeter un coup d'œil, euh, c'est un type formidable qui bosse, qui rénove sa maison aussi en bonne humeur et euh, il est assez pointu techniquement donc euh, c'était donc top. On a discuté lors d'un événement en fait sur Paris, il nous disait en fait une fois que les ongles sont finis, bah, la peinture c'est royal quoi. Surtout à l'airless, parce qu'aujourd'hui on va peindre à l'airless. Donc il disait, une fois que c'est fini, tes enduits, bah en fait, euh, voilà, ta pièce elle est finie. Hein. Euh, la peinture à l'airless, ça prend deux secondes. J'exagère, mais euh, c'est de la rigolade. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va peindre à l'airless. Donc sur ce projet-là, on a eu la chance que Vévor nous envoie son pistolet à peinture airless. Donc 2200 watts, 2,5 litres par minute. Euh, pour les professionnels, ça vous parlera peut-être. Alors, Vévor, je ne sais pas si vous connaissez. Vévor, c'est euh, une marque qui est distribuée partout à l'international et qui ont pas mal de produits, mais quand je dis pas mal, c'est ça va du pistolet à peinture euh, au bras zéro, en passant par euh, l'outil X, etc. Donc, ils ont vraiment plein, plein de trucs. Et leur caractéristique, en fait, c'est qu'ils font des produits euh, à rapport qualité-prix, pour moi, imbattable. On a acheté chez eux euh, le Troy, je crois qu'on l'avait déjà montré. On a acheté chez eux la pince à sertir, multicouche incroyable. Euh, pour le prix, franchement, euh, pince hydraulique, on a fait toute la plongée avec, aucun problème. On l'a payé, je crois, moins de 100 euros. On a acheté chez eux euh, du tuyau multicouche. On a acheté chez eux, euh, enfin bref, plein, plein, plein de trucs. Euh, bah, le bras zéro, effectivement, viendra de chez eux. Et donc euh, bah, le point fort de la marque, c'est le rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui, on va tester le pistolet à peinture qui ressemble très étrangement au Graco. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et c'est pour nous une première à l'airless, bien évidemment. Et oui, j'ai oublié, Vévor nous a envoyé aussi une pompe de puits qu'on va vous montrer également. Euh, la mèche, c'est une bécane qui a l'air assez incroyable, euh, qui doit coûter je crois 80 euros. On va vous montrer ça. Donc vraiment, si vous avez un outil que vous cherchez en particulier, Allez faire un tour sur le site de Vévor. Euh, je, voilà, à vous de tester, vous nous ferez un retour, mais franchement, en termes de rapport qualité-prix, je pense que c'est imbattable. Alors pour les pros qui veulent de l'eau de gamme, les professionnels qui font ça tous les jours, effectivement, c'est pas le sujet. Voilà, là on est sur du matériel euh, semi-pro, amateur. Pour nous qui faisons des petits travaux, ça va très bien, des travaux amateurs. Euh, pour les pros qui l'utilisent euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, effectivement, on n'est pas sur ce type de produit -là. Et on va peindre avec la peinture Benjamin Moore qui nous accompagne également sur le projet. Ils nous ont envoyé quelques pots de peinture ici et on va commencer par le primaire aujourd'hui. Voilà, primaire d'accrochage, euh, séchage en une heure. Voilà, ça va permettre de vraiment bloquer le support derrière, donc peinture acrylique. Euh et du coup, c'est un primaire blanc. Alors, la préparation est prête. La pompe est dans le pot à peinture. On a le rejet qui va aller dans le pot à bout, le seau à bout. Et euh, donc le pistolet est là. Ça va mon tuto Tu veux faire pipi Allez vas-y. Donc le pistolet est là. Euh, on va faire nos réglages sur une petite chute de... qu'on a là, de plaque. Et puis euh, on va voir pour bien régler la buse. Et commencer tranquillement euh, 
par un mur qui n'est pas critique, c'est un mur où il y aura des linéaires. Le geste n'est pas encore parfait, il n'est pas très fluide, mais il s'agit de la première couche, la couche d'impression, donc pas trop de risques pour le moment, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, résultat des courses. Bon, C'est du blanc sur du blanc, hein. il devait y avoir beaucoup de différences. Euh, bah en fait, ça a été compliqué. Pourquoi Parce qu'en fait, bon déjà, le pistolet, je l'avais mal réglé. Sur le mano, en fait, ici, euh, j'ai confondu les PSI et les MPA. Enfin, j'ai mal regardé. Donc en fait, il euh, fallait se mettre à à peu près 120 bars, entre 120 et 150. Et du coup, je me suis mis à 1000 PSI. Alors qu'en fait j'aurais dû me mettre à plutôt 2000 PSI, soit 12 euh, mégapascal. Bref, euh, tout ça pour dire que j'aurais dû faire un peu plus gaffe. Donc mon jet n'était pas très précis du coup. Donc derrière je suis repassé un petit coup de rouleau. Donc j'ai fait ce mur là. Alors on voyait des traces de rouleau. Et puis en fait en séchant c'est impeccable. Franchement il faut prendre de la pâture de bonne qualité. Euh, Rien à voir avec ce qu'on trouve en magasin de bricolage. Ça a rattrapé les petits défauts qu'il y avait, c'est... Le rendu est nickel. Deuxième petite erreur que j'ai fait, c'est qu'en fait, sur le pistolet à peinture, on a la pompe. Voilà. Et puis on a... Euh, non, la pompe qui est là. Et on a le tuyau de rejet. Et en fait, euh, la, le tuyau de rejet sert à amorcer la peinture. Euh, donc autant mettre directement, quand on démarre, les deux dans le pot. Comme ça, ça pompe et ça rejette, mais dans le pot, c'est vite de perdre de la peinture. Voilà, petit détail. Et dernière petite chose, j'avais nettoyé le pistolet, mais je ne l'avais pas vidé en eau. Donc, euh, bon, en fait, j'ai eu quelques litres de flotte avant de voir de la peinture, qui a dû être diluée. Donc, euh, j'ai perdu pas mal de peinture. Bon, c'était les petits détails techniques. Une fois qu'on sait ça, il n'y a plus qu'à s'y remettre. Et puis, ça sera nickel Le fond de la niche en briques n'avait pas été protégé, ça aurait donc été trop risqué de le peindre à l'airless. Alors on reprend la bonne vieille technique du pinceau 
et du rouleau. La deuxième couche du plafond. On dégage les angles. Alors, le rendu est impeccable. Il n'y a pas une seule trace. Comme ça, tu parles normalement. Qu'est-ce que t'en penses, tu tout C'est un beau rendu, ça. Oui, toi, tu feras dodo dans la cuisine après Oui D'accord. T'aimes bien être ici dans la cuisine D'accord. Tu te mettras là. Ok. Il faut que ce soit réussi, alors ce sera une nouvelle chambre. Oui. Cette fois-ci, pas d'erreur. Le tuyau d'aspiration et de rejet sont dans le pot de peinture et le pistolet a été vidé de son eau de rinçage. La pompe commence par faire tourner la peinture entre le tuyau de rejet et d'aspiration pour faire le vide d'air. Une fois que la pompe est amorcée, il y a juste un bouton à tourner pour mettre en pression le pistolet. Régulé à 120 bars, finalement, c'est pas sorcier. Finalement pas grand chose à redire sur ce pistolet, une fois qu'il est maîtrisé, bien en main et bien réglé, aucune surprise, il fait largement le travail et le rendu est de très grande qualité. Une fois que la couche d'impression est passée, que les plafonds sont peints en deux couches, il est temps d'attaquer les murs. Afin d'éviter de tout masquer, on utilisera la technique du pinceau et du rouleau. Pourquoi il est pas fin celui-là bah non, les poils. Ce rouleau combien Je sais pas, enlever ça Enlever quoi Le Ça te détend <rire> Oui, la peinture, ça te détend. C'est l'odeur. Pas au bout de 300 mètres carrés, ça va aller, mais... C'est l'odeur qui te détend. Non, c'est le bruit du rouleau. Ouais. Tu veux pas qu'on mette de musique Là, c'est pas fait, là, à gauche du pot.
Pour éviter de tacher les plafonds qu'on vient de finir de peindre, on masque tous les angles au scotch. Pied. Trevor, au 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 pied. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est très très bien. Oui, ça c'est bien mon chouchou. Ça c'est bien. C'est reparti mon kiki. Oui. Et encore dehors, ça doit être autre chose. Je suis sûr que tu vas dehors et tu rentres, t'as l'impression qu'il fait frais ici. 36. Une fois que tout est peint, on peut passer à la dernière étape, peut-être la plus satisfaisante, le retrait du scotch de masquage. On est très satisfait du rendu, le résultat final est impeccable. Ça valait bien la peine de se donner du mal avec les enduits et la maîtrise du pistolet airless. Ça reste tout de même des couleurs assez claires, mais le sol, les ornements, boiseries, corniches viendront compléter harmonieusement le tout. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu, et à très vite au petit château 1780.